হ্যালো ফ্রেন্ডস জোশ একাডেমিতে স্বাগত তো আজকে আমরা যেটা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে গিয়ে ডাব্লিউ বিপি ইন্টারভিউর বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করবো ঠিক আছে তো শুরু করি আজকের আমাদের আলোচনা তো দেখে নিয়ে আজকের আলোচনার বিষয় কি তো বন্ধুরা দেখে নাও আজকের আলোচনার বিষয় কি আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কি ইন্টারভিউ কক্ষে প্রবেশ কীভাবে তোমাদের ইন্টারভিউ কক্ষে প্রবেশ করতে হবে তারপর কী করতে হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ও ইন্টারভিউ চলাকালীন যা যা করবে না ঠিক আছে সেই সব নিয়ে আলোচনা করব আর নেক্সট ক্লাসগুলো কিন্তু আসতে থাকবে পার্ট ওয়ান পার্ট টু এরম করে কিন্তু ক্লাস আসতে থাকবে তো যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও চ্যানেলটিকে আর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করে নাও আমরা এই পিডিএফটি কিন্তু টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দেবো ঠিক আছে তো শুরু করছে আজকে ইন্টারভিউ কক্ষে প্রবেশে কিছু ধারণা ঠিক আছে তো দেখেন যে কোনো ব্যক্তির জীবনে ইন্টারভিউর দিনটি একটি বহুকাঙ্ক্ষিত অন্যতম স্মরণীয় দিন সুস্থ শরীর ও স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করা যেমন প্রয়োজন তেমনি ইন্টারভিউয়ের জন্য নিজেকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা সমান গুরুত্বপূর্ণ মানে মানসিক দিক থেকে শারীরিক দিক থেকে সব কিছুর দিক থেকে কিন্তু এই দিনটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন চাকরি বাতির কারণে সে ইন্টারভিউ দিতে যাবে তার মধ্যে একটা নানান রকম চিন্তা নানান রকম আবেগ হয় ঠিক আছে তো দেখিনি নি পরেরগুলো যে কোনো পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ কক্ষে প্রবেশ করার মুহূর্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে আপনার শরীরী ভাষা হবে শান্ত শরীর ভাষা কিন্তু শান্ত হতে হবে সংযত মানে তাড়াহুড়ো ফাড়াহুড়ো এরকম কিছু করা যাবে না ঠিক আছে একদম ধীর স্থির সংযত দৃষ্টিতে থাকবে মানসিক দৃঢ়তা মানে তুমি যার সঙ্গে কথা বলবে যেরকমভাবে কথা বলবে ইন্টারভিউ কক্ষে গিয়ে সেগুলো কিন্তু চোখে চোখ রেখে কথা বলতে হবে ঠিক আছে তো মানসিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন মানে তুমি যেই ড্রেসটা পরবে ধরো তুমি ডিপ কালারে প্যান্ট পরলে হালকা কালারের শার্ট পরলে ঠিক আছে একটা কালো বেল্ট পরলে তারপরে ব্ল্যাক শু পরলে একটা নিজের মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব মানে ড্রেসটা পরে যাতে তোমাকে বেশ স্মার্ট লাগে ঠিক আছে তো দেখে ইন্টারভিউ কক্ষে প্রবেশের মুহূর্তে পরীক্ষাগণের মানে আপনার সম্পর্কে যেন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকবেন দেখা গেল তোমরা একটা মানে প্রথমবার ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ কীরকম একটা ভয় ভয় ভীত ভীত সেরকম যেন কিছুই না থাকে ঠিক আছে তো দেখিনি প্রবেশের পরবর্তী পরীক্ষাগণের মানে আপনার সম্পর্কে যেন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া না তৈরি হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকবেন সে বিষয়ে কিন্তু অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে ঠিক আছে ইন্টারভিউর জন্য পরীক্ষারত অবস্থায় আপনার নাম ডাকা হলে আপনি ইন্টারভিউ কক্ষে দরজা এসে দাঁড়াবেন এবং প্রবেশ করার অনুমতি চাইবেন ঠিক আছে তো তোমার তোমাদের কিন্তু তোমরা কিন্তু এক জায়গায় বসে থাকবে জানি না এবার কত ছেলে করে ডাকবে ধরো পনেরোটা কি তিরিশটা ছেলে যখন লাইন বাই লাইন বসে থাকবে তোমাদের এক একজনের নাম কিন্তু ধরে কিন্তু ডাকা হবে সেই ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো নাম ধরে যখন ডাকা হবে তখন কিন্তু একজন একজন করে যেতে হবে কারণ একজন একজন করে গেলেই কিন্তু জিনিসটা সব থেকে ভালো হবে আর সেইভাবেই তোমাদের কিন্তু ডাকবে একজন একজন করে ঠিক আছে দেখিনি তারপরে তারপরে দেখুন ইন্টারভিউর জন্য পরীক্ষা ইন্টারভিউর জন্য পরীক্ষারত অবস্থায় আপনার নাম ডাকা হলে আপনি ইন্টারভিউ কক্ষে দরজার সামনে এসে দাঁড়াবেন এবং প্রবেশ করার অনুমতি চাইবেন এক্ষেত্রে আপনি ইংরেজিতে মে আই কামিং স্যার এরকম কথাটা কিন্তু বলতে পারেন ঠিক আছে মে আই কামিং স্যার অথবা বাংলায় অথবা বাংলায় আসতে পারি আসতে পারি স্যার এরকম বলবেন ঠিক আছে তো বন্ধুরা মনে রাখবে যারা ইংরেজি তোমরা যারা স্পোকেন ইংলিশ ভালো কিংবা তারা মে আই কামিং স্যার এই মে আই কামিং স্যার ঠিক আছে এগুলো বলতে পারো কোনো প্রবলেম নেই তাহলে হয়তো তাদের ইংলিশে কোয়েশ্চেন করতে হবে আমার সব থেকে ভালো হয় আমরা যারা বাংলায় মানে বাংলায় কথা বলি তো একটু পাতি বাংলা ভাষা বলতে স্যার আসতে পারি স্যার এরকম একটা বলবে ঠিক আছে তো বেশি ইংলিশে কথা বলবে না ঠিক আছে তারপর এগুলো কিন্তু অ্যাভয়েড করবে জাস্ট জাস্ট একটু বসবো এরকমভাবে আর কি কথা বলবেন না ঠিক আছে তো দেখিনি তারপরে আমরা কি বলতে পারি এরপর পরীক্ষাগণ সম্মতি যাপন করলে আপনি নমস্কার জানিয়ে কিংবা সামান্য অবনত মস্তকে কক্ষে প্রবেশ করবেন ঠিক আছে একটু এমন একটা অ্যাটিটিউড নেবেন হালকা করে প্রবেশটা করবেন ঠিক আছে কোনো তাড়াহুড়ো না ঠিক আছে তারপরে দেখিনি কিংবা সামান্য অবনত মস্তকে কক্ষে প্রবেশ করবেন এবং আপনার জন্য নির্ধারিত চেয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন পরীক্ষাগণের পরীক্ষা মানে পরীক্ষা যেই করবে মানে তোমাদের যে ইন্টারভিউ নেবে ঠিক আছে আপনাকে বসতে না বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন মনে তোমাকে যতক্ষণ না বসতে বলবে ততক্ষণ তুমি বসবেই না ততক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকবে অন্যথায় অনুমতি নিয়ে তবেই আসন গ্রহণ করবেন যদি দেখো যে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে কিংবা দাঁড়িয়ে তোমরা ইন্টারভিউ নিচ্ছে আমার মতে দাঁড়িয়ে যদি থাকো তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলবে ঠিক আছে আর যদি দেখো যে তোমার একটু বসতে ইচ্ছে তাহল
এটা দেখিনি এবং গুড মর্নিং বা গুড আফটারনুন জানাতে কিন্তু ভুলবেন না ঠিক আছে তো সকালবেলা যখন তোমাদের ইন্টারভিউ হবে ধরো বারোটার আগে পর্যন্ত তখন তোমরা কিন্তু গুড মর্নিং স্যার এই কথাটা কিন্তু বলবে অবশ্যই গুড মর্নিং আর দুপুর বারোটার পর ধরো বারোটা বেজে গেছে বারোটা পাঁচ কিংবা বারোটা দশ বাজে তখন কিন্তু তোমরা বলবে গুড আফটারনুন স্যার যখন যেটা হবে তখন তো সেইভাবে তোমরা কিন্তু কথাগুলো বলবে তো যে এর পরের বিষয়গুলো দেখিনি ইন্টারভিউ চলাকালীন যা যা করবেন না দেখুন ইন্টারভিউ চলবে যখন আপনার সাথে কথোপকথন যখন হবে তখন কিন্তু নানান রকম কোশ্চেনমূলক মানে আপনাকে কোনো নানান রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে আপনার সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানা হবে দেখুন স্যাররা এইটুক বোঝে যে একটা ছেলে যখন এত নাম্বার পেয়ে পাস করেছে তার মধ্যে কোয়ালিটি আছে ঠিক আছে তো যেইটুকুই আপনার ইন্টারভিউতে দেখায় আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজগুলো খুব বেশি করে দেখায় যে আপনি একটা পুলিশ হবেন একটা দেশের একটা রক্ষা করতে হবে তো আপনার মধ্যে তো সে পার্সোনালিটিটা থাকা চাই নাম্বার পেলেই যে তার মধ্যে পার্সোনালিটি থাকে এমন কোনো কিন্তু ব্যাপার না অনেকে এমন আছে যে অনেক পড়াশোনা করে অনেক না অনেক নাম্বার বাই ঠিক আছে কিন্তু তার মধ্যে পার্সোনালিটি কম সামাজিক বোধ বুদ্ধি কম ঠিক আছে এগুলো হতে পারে কিন্তু আবার কোনো ছাত্র হতে পারে যার মধ্যে কোয়ালিটি হয়তো পড়াশোনার একটু কোয়ালিটি আছে কিন্তু তার মধ্যে পার্সোনালিটি খুব ভালো তার মধ্যে সে সরাসরি কথোপকথন ভালো করতে পারে পুলিশের তো এটাই যে কথোপকথন আপনি যত ভালো করে করতে পারবেন আপনি যত ভালো করে মানে যারা আর কি আসামি ঢাসামি কিংবা তার এফআইআর ঠেফআর যেই ব্যাপারগুলো হয় আর কি পুলিশের ক্ষেত্রে সেগুলোর যাতে আপনি ভালো করে কথা বলতে পারবেন তো সেরকম ছেলেই তো দরকার ডিপার্টমেন্টে ঠিক আছে তো দেখিনি এক নম্বর পয়েন্ট কী আছে ইন্টারভিউ এরকম কিন্তু আমি দশটা পয়েন্ট বলবো তোমরা কিন্তু অবশ্যই এগুলো গুরুত্বপূর্ণভাবে কথাগুলো শুনবে আর চ্যানেলটি কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে পরের ক্লাসগুলো কিন্তু আসছে ঠিক আছে এরকম পার্ট পার্ট করে কিন্তু ক্লাস আমি দিতেই থাকবো তোমাদের যাতে সুবিধা হয় তো এক নম্বর আমরা জিনিসটা দেখিনি ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজের ফাইলটি কখনোই টেবিলে রাখবে না সর্বদা আপনার সর্বদা আপনার কাছে তুলে রাখুন আপনার কোলে তুলে রাখুন ঠিক আছে এটা কোলে হবে তো আপনার কোলে তুলে রাখবেন সর্বদা ঠিক আছে আর দাঁড়িয়ে থাকলে হাতে এমনি নর্মাল নিয়ে নিয়ে থাকবেন মানে হাতের একটা সাইড করে একভাবে নিয়ে রাখবেন এক হাতে ঠিক আছে আর টেবিলের মধ্যে কিন্তু কখনোই রাখবেন আর যখন আপনার কাছে চাইবে যে ধরুন আপনার দেখিত কোয়ালিফিকেশনগুলো দেখি তখন আপনি কাগজ যেমন মাধ্যমিকের সব কিছু অরিজিনাল নিয়ে যাবে প্লাস জেরক্স নিয়ে যাবে দু কপি করে ঠিক আছে তো দেখিনি দুই নম্বর পয়েন্ট আপনার দেখিনি চেয়ারে বসে কোনো রকম শারীরিক অঙ্গভঙ্গি করবেন না চেষ্টা করবেন যেভাবে মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে ঠিক আছে অন্যতায় পরীক্ষাগণ খুব সহজে আপনার নার্ভাসনেস কিন্তু টের পেয়ে যাবে তো যখন তোমরা আর কি স্যারদের সাথে কথা বলবে কিংবা ওখানে বসবে কোনো রকম শারীরিক অঙ্গভঙ্গ করবে না ঠিক আছে একবার নার্ভাসের মতো চুপচাপ করে বসেও থাকবে না দেখা গেল লোর লড়ছ না চড়ছ না সবসময় মস্তিষ্ক রাখবে সঠিক চোখ কান না খোলা রাখবে ঠিক আছে আজ সে চেয়ারের মধ্যে বসে কোনো অঙ্গভঙ্গি করবে না এখানে ঘুরছো চেয়ারটা দেখা গেল ঘুরে তো তোমরা তার সঙ্গে ঘুরছো এরকম একটা কিছু করবে না বিহেভিয়ার ঠিক আছে তো দেখিনি আমরা তিন নম্বর তিন নম্বর পয়েন্ট কি আছে নিজের অজান্তে এদিক ওদিক নড়াচড়া করবেন না এগুলি মানসিক চাঞ্চল্য অস্থিরতার লক্ষণ মানে নিজের অজান্তে এটা ভাবছো মানে ঢুকে একটা নানান তুমি একটা চিন্তায় গভীরে মগ্ন হয়ে গেলে যে কি করবে কি না করবে এরকম চিন্তা ভাবনা কিন্তু করবে না নড়াচড়া করবে না স্টেট হয়ে চুপচাপ করে বসে থাকুন ঠিক আছে আর একবারে লালাবালার মতো বসে থাকবে না একদম ধীর স্থির একটা শান্ত মাথায় একটা শান্ত মতো বসে থাকবে ঠিক আছে তো দেখিনি চার নম্বর পয়েন্টে কি আছে দাঁত দিয়ে নখ কাটবেন না ও শার্টের বোতাম তাই অথবা মানে টাই যে হয় ঠিক আছে এটা টাই হয়ে গেছে এটা টাই হবে তো একটা টার হচ্ছে ঠিক আছে তো এই যে টাই হয় যে আমরা যে টাই পড়ি সেই টাই ঠিক আছে তো অথবা কোমরের বেল্ট বারবার ঠিক করার প্রবণতা বন্ধ করুন অনেকে আছে দেখবেন দাঁত দিয়ে নখ কাটছে কিংবা কোমরের বেল্টটা একটুখানি হয়তো তার মনে হচ্ছে যে একটু বেঁকে গেছে সেটা বারবার ঠিক করছে আবার শার্টটা আবার একটু গুজে নিচ্ছে ঠিক আছে আবার বোতামটা একটুখানি কলারটা ধরে একটু নাড়িয়ে নিচ্ছে এই জিনিসগুলো ওখানে গিয়ে কিন্তু করবে না যা করবে বাইরে যা খুশি করে নাও একবার ওখানে প্রবেশ করলে মানে তুমি তোমার স্বপ্নের দিকে একদম প্রবেশ করলে আর ওখানে গিয়ে তুমি কিছু করতে পারবে না ঠিক আছে তার আগে অবধি তুমি নিজেকে আয়নায় দেখে নাও তুমি মোবাইলের স্ক্রিনে নিজেকে দেখে নাও সামনের ক্যামেরা চালু করে সব কিছু দেখে নাও ঠিকঠাক আছে নাকি ঠিক আছে তো পাঁচ নম্বরটা দেখি চেয়ারে বসে ক্রমাগত পা দোলানো কিংবা মেঝেতে জুতো ঘোষার প্রবণতা এগুলো বর্জন করুন ঠিক আছে এই ক্রমাগত অনেকে পা দোলা চেয়ারে বসে পা দুলিয়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো কিন্তু ভালো না এগুলো কিন্তু বদ অভ্যাস এগুলো কিন্তু ত্যাগ করুন মেঝেতে অনেকে জুতো ঘষে এসব কিন্তু করবেন না ছয় নম্বরটা দেখি বিকট শব্দ করে গলা
সাত নম্বর দেখো কি আছে অহেতুক ইংরাজি শব্দ বাট জাস্ট এই কথাগুলো কিন্তু ব্যবহার করাটা ঠিক না এই ধরো একটা কথা এই তো স্যার জাস্ট আসলাম এই মাত্র ধরো তোমাকে স্যার জিজ্ঞেস করতে পারে তুমি এমনি কোথায় বাড়ি তুমি এমনি কিসে করে আসলে তুমি যখন বললে স্যার জাস্ট আমি বাসে করে আসলাম আবার কোনো কথা কথায় তুমি তোমার বাড়িতে কে কে থাকে ধরো বললে আমায় বাড়িতে মা থাকে বাবা থাকে বাট আমার দাদু ঠাকুমা থাকে না এরকম একটা ব্যাপার ঠিক আছে তো এরকম জিনিসগুলো করবে না তাহলে কিন্তু ইংরেজিতে কোয়েশ্চেন করা শুরু করবে এগুলো মিনিং জিজ্ঞেস করবে অনেক কিছু করবে তখন কিন্তু আরও ঘাপড়ে যাবে হ্যাঁ তোমার মতো যদি সেই কোয়ালিটি থাকে অবশ্যই তুমি করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তো আট নম্বর পয়েন্টটা দেখে ইন্টারভিউ চলাকালীন চুইন গাম মুখে যেন না থাকে অনেকে আছে মুখে চুইন গাম চিবাতে চিবাতে পেশা একটা স্মার্ট দেখাতে চায় সেসব যেন না হয় আপনার মুখ থেকে কিন্তু কখনোই যেন স্মোকিং বা নেশা জাতীয় দ্রব্যের গন্ধ না বেরায় অনেকে আছে ইন্টারভিউ টেনশনে বারবার শুধু স্মোকিং করে ঠিক আছে কিংবা পরীক্ষা দিতে গেলে এরকম করে বা অন্য রকম গন্ধ জাতীয় যে জিনিসগুলো পাওয়া যায় এখন কার দিনে সেগুলো অনেক কিছু ব্যবহার করে একটু নেশা জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করে ভাবে যে নিজেকে নিজের একটা টেনশন ফ্রি লাগবে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু একদম করবে না দেখো ওখানে কিন্তু ঘর আটকানো তার মধ্যে গন্ধ বেরিয়ে যাবে তুমি তো ওনারা কিন্তু বুঝে যায় ঠিক আছে ওনারা অনেক অভিজ্ঞ আমাদের মানে তোমাদের থেকে তো ওনারা কিন্তু বুঝে যাবে এইসব জিনিস কিন্তু একদমই করবে না এইসব জিনিস এখন থেকেই বর্জন করুন এখন থেকেই নিজেকে নিজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিজে কোয়েশ্চেন করুন নিজেকে যে নিজে ইন্টারভিউ দিন এখন থেকে ঠিক আছে তাহলে অনেক এগিয়ে যাবে নয় নম্বর দেখি মহিলা পরীক্ষককে অভ্যাসগত ভুলে স্যার সম্বোধন করে ফেলবেন না যেন ঠিক আছে যেমন অনেকে অনেক ইন্টারভিউ সময় অনেক মহিলারাও কিন্তু থাকে সেখানে তোমাকে কোয়েশ্চেন করবে কিন্তু হঠাৎ করে একটা কোয়েশ্চেন করলো তুমি কি করলে হ্যাঁ স্যার বলুন তখন ওই ম্যাডামকে এইসব স্যার এগুলো কিন্তু যেন ভুল না হয় এগুলো কিন্তু খুব নার্ভাসনেসের লক্ষণ এগুলো কিন্তু স্যাররা বুঝে যায় ঠিক আছে তো দশ নম্বর পয়েন্টটা দেখি প্রশ্ন উত্তর চলাকালীন এমন কিছু আলোচনা করবেন না যাতে পরীক্ষকগণকে ধারণা হয় যে পরীক্ষাগণকে ধারণা হয় যে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য বাড়ির কাছাকাছি ডিউটি আবার বেশি নাকি কম কি কি ডিউটি করতে হয় আপনি কি ধরনের চাকরিতে আগ্রহী এইসব যেন এইসব যেন না হয় ঠিক আছে তাহলে কিন্তু তো তারা কিন্তু বুঝে যাবে জিনিসটা ঠিক আছে তো এইসব জিনিস কিন্তু যেন না হয় তো যেটা যেটা আলোচনার আসল বিষয় সেটা হচ্ছে গিয়ে এই ধরো অনেকে প্রশ্ন অনেকে প্রশ্ন করে যে চলাকালীন এমন কিছু বিষয় যে স্যার এটা কতক্ষণের ডিউটি হবে স্যার আমি যে চাকরিটা করছি কত মানে এইসব আলোচনা একদমই তোমরা করবে না এইসব আলোচনা করলে যত করবে তত কিন্তু তারা বুঝে যাবে তোমার চাকরিটা তুমি অন্য চাকরি পেলে কিন্তু সেই চাকরিতে চলে যাবে যা এর থেকে রিল্যাক্স কারণ পুলিশের চাকরি তোমরা বুঝতেই পারছো একটা ইমার্জেন্সি বিভাগ ঠিক আছে সেখানে কিন্তু নানান রকম কাজ থাকে অনেক রকম কাজ থাকে তো সেই বিষয়েও কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে না তোমাকে যেটা বলে সেটাই শুধু উত্তর দেবে আর এক্সট্রা নিজে থেকে কিছু কথা বলতে যেচে কথা বলতে যাবে না তাহলে কিন্তু যেচে তুমি বুঝতেই পারছো নিজের মানে নিজের ক্ষতিটা ডেকে আনবে ঠিক আছে তো যারা যারা চাকরিটা চাও এই জিনিসগুলো একটু মানো যেটা আমি বললাম আর যারা যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই করে নিও আমাদের কিন্তু নতুন পার্ট পার্ট করে কিন্তু ভিডিও আসছে এটা নাম্বার ওয়ান পার্ট ছিল ঠিক আছে তো যারা যারা টেলিগ্রাম চ্যানেল যুক্ত হন যুক্ত হয়ে যাওয়া যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে চ্যানেলটা দেখার জন্য ভিডিওটি ধন